বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সবাইকে আবারও আমার ক্লাসে স্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন ওপর একটি ক্লাস নেব তোমরা তো এখানে লক্ষ্য করছো এই আমার কাছে একটি মার্কার রয়েছে তো মার্কারের মধ্যে আসলে মার্কারটা কী দিয়ে তৈরি আমরা জানি কার্বন পরমাণু বা অন্যান্য পরমাণু দিয়ে তৈরি এই যে কার্বন পরমাণুগুলো এগুলো এখানে কী হচ্ছে একটার সাথে একটা বন্ধনে বা একটা আকর্ষণে যুক্ত হয়ে এই একটা কঠিন পদার্থ বা আমরা যাকে মার্কার বলি এটা তৈরি হয়েছে তৈরি নিশ্চয়ই এখানে পরমাণুগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ রয়েছে এই যে আকর্ষণটা এটি হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধনে যাওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যুজনী যুজনি জিনিসটা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যুজনি জিনিসটা কি যুজনি হচ্ছে একটি পরমাণু যখন আরেকটা পরমাণুর সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় হয়তো ইলেকট্রন শেয়ার করে না হলে ইলেকট্রনে আদান প্রদান ঘটে যতটা ইলেকট্রন আদান প্রদান অথবা শেয়ার হয় সেটাই হচ্ছে তার যুজনি এখন একটি ফরমা একটি ধাতু তার যতটা ইলেকট্রন লাস্টের কক্ষপথে রয়েছে সে ততগুলো ইলেকট্রন দান করবে তার যুজনি হচ্ছে তত অর্থাৎ সে তার লাস্টে কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো দান করলে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করবে আর আমরা জানি সবারই সকল মৌলে রাসায়নিক বন্ধন গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করা তাহলে এখানে লক্ষ্য করো আমরা যদি সোডিয়ামের ইলেকট্রোমিনাস লিখি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এখানে লক্ষ্য করো সর্বশেষ কক্ষপথে তার একটি ইলেকট্রন রয়েছে সে একটি ইলেকট্রন যদি কাউকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে সে এই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের কাঠামো অর্জন করবে আবার যদি তার ষাট ষাটটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আগুনের কাঠামো অর্জন করবে কিন্তু বাস্তবে ষাটটি ইলেকট্রন গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব না সে একটি ইলেকট্রনই দান করে যেহেতু সে একটি ইলেকট্রন দান করে সে জন্য সে দাঁতু সিমিলারলি আরেকটি মূল্য লক্ষ্য করো আমি যদি ম্যাগনিসিয়াম দিই ম্যাগনিসিয়ামে সেমি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু সর্বশেষ কবতে তার দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে সে জন্য তার দুজন হচ্ছে দুই সে দুইটি ইলেকট্রন দান করলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়মের কাটাম অর্জন করে সে জন্য তার দুজনই হচ্ছে দুই অর্থাৎ তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে দাঁতুর ক্ষেত্রে তার সর্বশেষ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবো থাকবে তাই হচ্ছে তার যুজনী আর অন্যদিকে ঠিক অপোজিট অদাতুর ক্ষেত্রে অদাতুর ক্ষেত্রে অদাতুর ক্ষেত্রে আমরা যদি যাই তাহলে সাপোজ আমরা মনে করি একটি অদাতু নিলাম অক্সিজেন অক্সিজেন ইলেকট্রোমিনাসটা আমরা জানি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো তার পাওনের সঙ্গে হচ্ছে আট তার নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন থেকে দুইটা ইলেকট্রন কম রয়েছে সেই জন্য দুইটা ইলেকট্রন সে কী করবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ দুইটা দুইটা ইলেকট্রন সে যদি গ্রহণ করে সহজেই সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করবে সেই জন্য তার দুজনই হচ্ছে দুই সিমিলারলি আমি যদি ক্লোরিন নেই তোমরা লক্ষ্য করো ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সে যদি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে তার ইলেকট বারণের সঙ্গে হয়ে যাবে বা ইলেকট্রন হয়ে যাবে আটা উঠে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর গণ্যের কাঠামো অর্জন করবে এইভাবে তা অদাতুকুলা তার নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করার জন্য ইলেকট্রন গ্রহণ করে অদাতুকুলা যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করবে অন্য ধাতু থেকে সেটাই হচ্ছে তার যুজনী তাহলে অক্সিজেনের যুজনী এখানে কত দুই যেহেতু সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর ক্লোরিনের যুজনী হচ্ছে এক আবার অন্য একটি সিস্টেমের মাধ্যমেও অদাতুর যুজনী ব্যয় করা যায় সেটা হচ্ছে একটি অদাতুতে তার লাস্টের কক্ষপথে যৌতুকগুলো বেজে ইলেকট্রন থাকবে সেটা হচ্ছে তার যুজনী তো লক্ষ্য করো অক্সিজেনের এই যে টু পি টু পির আবার আমরা জানি পার্ট তিনটা রয়েছে টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড আমি যদি এখন প্রথমে যেহেতু চারটা ইলেকট্রন রয়েছে প্রথমে আগে একটি একটি করে সবটিতে যাবে তো যেহেতু চার চারটা ইলেকট্রন এখানে তিনটা হলো তাহলে আরেকটা এখানে চলে আসবে তাহলে লক্ষ্য করে এখানে বেজুর কয়টি রয়েছে দুইটি এই জন্য তার যুজনী হবে দুই এইভাবেও অদাতুর যুজনী বের করা যায় সিমিলারলি ক্লোরিনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো ক্লোরিনের ক্ষেত্রে এখানে থ্রি পি পাঁচটা রয়েছে মানে পিতে পাঁচটা পি আমরা জানি পার্ট তিনটা রয়েছে থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জেড এখন প্রথমে একটি একটি করে সবটিতে যাবে 
তারপর যেহেতু আরও দুইটা ইলেকট্রন তার রয়েছে সর্ব পাঁচটা হলো তাহলে বেজুর কয়টা একটি এই জন্য তার যোজনী হচ্ছে এক এইভাবে অতাত্তর যোজনী ব্যয় করা যায় থ্রি এস এর কোনো পার্ট নাই পি যেরকম তিনটা সাব অর্বিটাল রয়েছে এস এর কোনো সাব অর্বিটাল নাই এইভাবে সাব অর্বিটাল থেকেও আমরা বেজু ইলেকট্রন বের করে যোজনী অতাতুর ব্যয় করতে পারি এখন আমরা মূল জিনিসে চলে যাই তাহলে কিছু যোজনী আমরা এমন মনে রাখতে পারি যে গ্রুপ ওয়ানের যোজনী এক গ্রুপ টুর যোজনী নর্মালি সাধারণত দুই হয় এভাবে কিছু যোজনী মনে রাখা যায় তোমাদের বইয়ে যোজনী একটি চার্ট দেওয়া আছে এখন আমরা রাসায়নিক বন্ধন আবার তিন প্রকার একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আরেকটি হচ্ছে সমজীব বন্ধন আরেকটি হচ্ছে দাতব বন্ধন আয়নিক বন্ধনটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন গঠন করার শর্ত হচ্ছে একটি দাতু হতে হবে আর একটি অদাতু হতে হবে দাতু ইলেকট্রন দান করবে অদাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এইভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধনটি হয় সেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তো আয়নিক বন্ধন সাপোজ মনে করো আমি সোডিয়াম আর ক্লোরিনের মধ্যে একটি যৌগ গঠন করব সেটা যে যেহেতু এখানে একটা অদাতু একটা রয়েছে একটি একটি দাঁতু রয়েছে একটি অদাতু রয়েছে তাহলে তাদের মধ্যে যে বন্ধনটি হবে অবশ্যই কী হবে আয়নিক বন্ধন হবে পরীক্ষার সময় অনেক সময় দেখা যাবে তোমার তোমাদের কোনো যৌগ দিয়ে দেবে না কোনো সময় দিয়ে দেবে এন এস সিএল আবার কোনো সময় দিয়ে দেবে না বলবে যে দুইটা পরমাণু দেবে তোমাকে বলে দেবে যে তাদের মধ্যে যে যৌগ গঠন হয় তার বন্ধন ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা যেহেতু এখানে একটা অদাতু আরটি একটি অদাতু আরটি দাঁতু তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে কী হবে আয়নিক বন্ধন হবে তাহলে এই যে সোডিয়াম আমরা জানি সোডিয়ামের যোজনী এক সে জন্য সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তো একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করার পরে সে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হবে কারণ দান করলে আমরা জানি পজিটিভ চার্জ হয় আবার ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে করলে সে নেগেটিভ আয়নে পরিণত হবে তাহলে ধনাত্মক চর্যুক্ত আয়নকে বলা হয় ক্যাটায়ন আর ইনাত্মক চার্যুক্ত পরমাণুকে বলা হয় আয়নকে বলা হয় অ্যানায়ন এখন যখন একটি সোডিয়াম আর একটা ক্লোরিন কাছাকাছি আসে তখন সোডিয়ামের লাস্টে কক্ষপথ ইলেকট্রনটি সে ক্লোরিনকে দিয়ে দিবে তখন লক্ষ্য করো এই এই ইলেকট্রনটা ক্লোরিনের কাছে চলে গিয়েছে তখন এটা হয়ে যাবে নেগেটিভলি চার্জ আর এটা হয়ে যাবে পজিটিভলি চার্জ তখন আর তার লাস্টে ইলেকট্রন থাকবে না লাস্টে কক্ষপথ থাকবে না যখন এই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন সৃষ্টি হলো সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস আয়ন তখন এই দুইটার মধ্যে স্থিরভূত যে আকর্ষণ দ্বারা আয়নিক যুগ গঠন হয় অর্থাৎ এন এ প্লাস এন এ প্লাস অর্থাৎ এন এ প্লাস এবং সি এল মানাস দুটি যুক্ত হয়ে কী করে এন এ সি এল তৈরি করে এইভাবে দাতু ইলেকট্রন দান করে ক্যাটায়নে পরিণত হয় পদাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হয় দুইটা রাসায়নিক মানে স্থির বৈদ্যুতি আকর্ষণ যুক্ত হয়ে আয়নের যুগ গঠন হয় সিমিলারলি আমরা যদি ম্যাগনিসিয়াম আর অক্সিজেনের মধ্যে আইনের যোগ কল্পনা করি কারণ ম্যাগনিসিয়াম একটি ধাতু অক্সিজেন একটি অদাতু তাহলে ম্যাগনিসিয়ামের যোজনী আমরা জানি দুই অক্সিজেনের যোজনী আমরা জানি দুই তাহলে ম্যাগনিসিয়ামের দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে যেহেতু সে ধাতু দুইটা ত্যাগ করে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়মনের কাঠামো অর্জন করবে ঠিক অপোজিট অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়মনের কাঠামো অর্জন করবে তখন এই লক্ষ্য করো এই দুইটা ইলেকট্রন এখানে অক্সিজেনের মধ্যে চলে যাবে এবং অক্সিজেন তখন হয়ে যাবে যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন অতিরিক্ত হয়ে গেছে অক্সিজেন নেগেটিভ আয়ন হয়ে যাবে আর ম্যাগনিসিয়ামটা যেহেতু দুই ইলেকট্রন দান করছে সে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ ম্যাগনিসিয়াম ম্যাগনিসিয়াম ইলেকট্রন দান করে হয়ে যাবে ম্যাগনিসিয়াম টু প্লাস আর অক্সিজেন ইলেকট্রন দান করে হয়ে যাবে অক্সিজেন টু মাইনাস এই ম্যাগনিসিয়াম টু প্লাস এবং অক্সিজেন টু মাইনাস মিলে কি হবে নতুন একটা যৌগ সৃষ্টি হবে সেটা হচ্ছে ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড এভাবে ম্যাগনিসিয়াম অক্সিজেনের মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা নেক্সটে তোমরা আমরা যাব সমজী বন্ধন কি এতক্ষণ আমরা আয়নিক বন্ধন আলোচনা করছিলাম এখন আমি তোমাদেরকে সমজী বন্ধন নিয়ে আলোচনা করব সমজী বন্ধন আয়নিক বন্ধন হওয়া শর্ত ছিল দাতু আর অদাতুর মধ্যে হতে হবে আর সমজী বন্ধন হওয়া শর্ত হচ্ছে দুইটি অদাতুর অদাতুর মধ্যে সংগঠিত হবে দুইটা একই ধরনের অদাতু অথবা ভিন্ন ধরনের অদাতুর মধ্যে যখন ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন হয় তখন সেটাকে বলে সমযোজী বন্ধন এখন আগে আমরা ইলেকট্রন দান এবং গ্রহণের মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধন সংগঠিত হয়েছিল এখন ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধন সংগঠিত হবে লক্ষ্য করো 
এই যে হাইড্রোজেন ওন এটা কীভাবে হয় এখানে দুইটা ওদা তো একই ধরনের দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তখন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু কাছাকাছি আসে আমরা জানি হাইড্রোজেন ইলেকট্রোমিনাস হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান সেটার যদি আমরা চিত্র আঁকি এরকম যখন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু কাছাকাছি চলে আসে তখন তার ইলেকট্রনও দিয়ে দেয় তার ইলেকট্রনও দিয়ে তখন তারা দুইটা শেয়ার করে উভয়ই নিষ্ক্রিয় সেই ল্যামের কাটামো অর্জন করে এইভাবে দুইটা হাইড্রোজেন মিলে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে এস টু ওনও গঠন হয় সিমিলারলি অক্সিজেন হাইড্রোজেনে আমরা জানি দুই সেই জন্য দুইটা অক্সিজেন যখন কাছাকাছি আসবে তারা উভয়ই দুইটা দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে এই লক্ষ্য করে এখানে দুইটা এই অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন দিয়েছে আবার এই অক্সিজেনও দুইটা ইলেকট্রন দিয়েছে উভয়ে শেয়ার করে অক্সিজেন ওনও তৈরি হয় তখন যখন এখানে চারটা ইলেকট্রন শেয়ার হলো টোটাল তখন সেও দুইটা ইলেকট্রন পেয়ে যায় আবার এই অক্সিজেন পরমাণুটাও দুইটা অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন পেয়ে যায় এইভাবে তারা উভয়ই নিষ্ক্রিয় গেছে নিয়মের কাঠামো অর্জন করে এইভাবে সমজীব বন্ধনের মাধ্যমে যে কোনো পরমাণু নিষ্ক্রিয় গেছে কাঠামো অর্জন করে এখন আমরা ঠিক অপোজিটভাবে আমরা যদি ভিন্ন ধরনের পরমাণু নেই মনে করো আমার টার্গেট হচ্ছে এস টু অন্য গঠন ব্যাখ্যা করব এখন এস টুতে লক্ষ্য করো এখানে একটা অক্সিজেন আর দুইটা হাইড্রোজেন আসলো এখন একটা অক্সিজেন আর দুইটা হাইড্রোজেন কেন আসলো কারণ হচ্ছে আমরা জানি অক্সিজেনের যোজনই দুই অর্থাৎ সে যদি শেয়ার করে অথবা গ্রহণ করে দুইটি সে শেয়ার করবে অথবা গ্রহণ করবে তাহলে হাইড্রোজেনের জন্য তো আমরা জানি এক এর জন্য যেহেতু শেয়ার সব সময় সমান হয় এর জন্য হাইড্রোজেন দুইটা আসতে হবে হাইড্রোজেন দুইটা আসে দুইটা ইলেকট্রন এই লক্ষ্য করো এখানে এই একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন এখানে হচ্ছে অক্সিজেন এই দুইটা হাইড্রোজেন মিলে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করে ঠিক একটি অক্সিজেন তার যে দুজনই দুই যেহেতু তার জন্য দুই সে দুইটা ইলেকট্রন অপর এই দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুকে সাথে শেয়ার করবে এভাবে অক্সিজেনও নিয়মের কাটানো অর্জন করে হাইড্রোজেন দুইটাও হিলিয়ামের কাটানো অর্জন করে এইভাবে এস টু অনু গঠন হয় সিমিলারলি আমি যদি এইচ সি এল চিন্তা করি আমরা জানি ক্লোরিনের যোজনী এক ক্লোরিনের যোজনী এক আবার হাইড্রোজেনের যোজনী এক এভাবে হাইড্রোজেনও ইলেকট্রন একটা দেয় শেয়ার করে ক্লোরিনও একটি শেয়ার করে যার ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামের কাটামো অর্জন করে এই একটা ইলেকট্রন পেয়ে আবার এই ইলেকট্রনটা ক্লোরিন পেয়ে আবার সে আগুনের কাটামো অর্জন করে আগুনে প্রাণের সঙ্গে আমরা জানি আটারও এইভাবে আমরা সমাজে বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারি সর্বশেষ আমি তোমাদেরকে দাতব বন্ধন ব্যাখ্যা করব দাতব বন্ধন হওয়ার শর্ত হচ্ছে অবশ্যই দাতু দাতুর মধ্যে সংগঠিত হবে তাহলে তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যখন আমরা একটা যে কোনো একটা দাতব পণ্য নেই অথবা লোহার টুকরা নেই তখন লক্ষ্য করা যায় যে এগুলো সাধারণত অনেক কঠিন হয়ে থাকে তাহলে এখানে অবশ্যই কোনো না কোনো বন্ধন রয়েছে যার কারণে এই যে লোহার যে পরমাণুগুলা অথবা অন্যান্য দাতব পণ্যের যে দাতব পরমাণুগুলা এগুলো কাছাকাছি একটা আকর্ষণে যুক্ত থাকে এই যে আকর্ষণটা সেটা হচ্ছে দাতব বন্ধন এখানে এটা আসলে কীভাবে হয় সাপোজ মনে করো আমি আয়রন 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 একটা দাতু তার একটা দাতব পণ্য নিলাম তো এটার মধ্যে তো অবশ্যই দাতব বন্ধন হয় তাহলে কীভাবে হয় দেখো তো আমরা জানি আয়রনের যোজনে সাধারণত দুই হয় সে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এফ এ টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় অথবা তুমি যদি মনে করো স্টুডিয়ামের একটা এক কোনো স্টুডিয়াম নিয়েছো যে স্টুডিয়ামের ইলেকট্রন আমরা জানি নর্মালি কী হয় এক হয় সে একটা ইলেকট্রন দান করে স্টুডিয়াম প্লাসে পরিণত হয় এখন এভাবে এক কোণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফরমাণু থাকে তো লক্ষ লক্ষ ফরমাণু তাদের যে ইলেকট্রনগুলো লাস্টে কক্ষ পথে সেগুলো ত্যাগ করে ত্যাগ করার ফলে প্রত্যেকে এরকম ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় আর এই যে তারা ত্যাগকৃত যে ইলেকট্রনগুলা এগুলো এখানে কোনো নির্দিষ্ট ফরমাণু অধীনে না থেকে প্রত্যেকটার অধীনে হয়ে যায় এই ইলেকট্রনগুলা পুরাতাত্ব পণ্যের মধ্যে চলাফেরা করতে শুরু করে তখন এই যে ইলেকট্রনটা সঞ্চ এটাকে এটাকে বলা হয় সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন আর এই যে ইলেকট্রন ত্যাগ করার ফলে একটি দাতু দাতব পরমাণু পজিটিভ আয়নে পরিণত হয়েছে সেটাকে বলা হয় পারমাণবিক শ্বাস এখন এই যে একটা ইলেকট্রন সাপোজ মনে এই একটা এই একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন যখন এই দুইটা দাতব পরমাণু কাছাকাছি আসে তখন এটাকে এই দাতব পরমাণু আকর্ষণ করে এটাও আকর্ষণ করে এই যার ফলে এই দাতব দুইটা আয়ন কি হয়ে যায় কাছাকাছি অবস্থান করে এইভাবে সমগ্র দাতব পণ্যের মাঝে দাতব প্রমাণগুলো দাতব আয়নে পরিণত হয় ইলেকট্রন দান করে এবং তাদের মধ্যে যে ইলেকট্রন যে ঘুরতে থাকে বা চলতে থাকে এই ইলেকট্রনগুলারে তারা আশেপাশের যে এগুলো আকর্ষণ করে যার ফলে তারা পাশাপাশি অবস্থান করে একটি দাতব প্রমাণ আটটি থেকে দূরে সরে 
जाए ना आशा करी तुम्हारा दात बंधन बुझते पर आज के क्लस के आशा करी तुम्हारा किकृत होबा यही क्लसटी एखे समाप्ति घोषणा कर धन्यवाद सबा के